Maar baie, baie welkom, baie dankie ook, dat ek hier kan wees, en uh, dat uh, koorig. Nou, ons praat vanmorgen oor groeifases in ons leven. Groeifases, en uh, Johannes 3 vers 1 sê vir ons die volgende, en daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, een overste, een geestelike leier, een wijze man, een priester, een oudste van die jode. So dit is nou een tamelijk geleerde man, en uh, die ouwens het om hoog geacht vir Nicodemus. En hy het in die nacht na Jesus gekom, so hy was eindelijk maar, eindelijk maar skaam, hy was nou hoogs geleer, hy was een pastoor of een professor van sy tyd, en hy kom na Jesus in die nacht, en uh, ek dink hoekom hy in die nacht gekom het, was dat hy dalk skaam was, na die timmerman, Jesus, hy kom na hom, en uh, hy sê, Rabbi, ons weet dat hy een leraar is, wat van God gekom het, wat niemand kan hierdie tekens doen, wat hy doen, as God nie met hom is nie. En wat gebeur in Nicodemus? Hy was een fariseer, en hy die bybel geken, of daai tyd sy Torah geken, en uh, hy was een geleerde man. Maar iets in die bediening van Jesus raak hierdie man. Hy is iets niets vol. Um, iets wat sy godsdienstige denkwijse raak. Hy sien iets anders in die bediening van Jesus. Nou, denk een bykie daar aan, in jou eie leven, baie voel ons daas meer. Is dit nie so nie? Jy voel daas meer, en baie keer is ons gefrustreer, want ons kom nie rarig daar uit nie, ons is van punt A na punt B op pad, en ons voel daas meer in my geestelike leven. Ek dien al die heren, ek het sê, ek van die kerk, Ek het groot geworden in die kerk, ek word nou 45 jaar oud, en uh, einde november, nee, ek praat ons is, ek word 60 jaar oud, en uh, ek besef, daar is altyd meer in die Heere. Is dit nie so nie? Kan ons vanmorgen sê, ek is verlief op Jesus. Kan ons dit sê vanmorgen? Sê het vir jouself, ek is verlief op Jesus. Is dit, waar oor dit gaan vir op in Jesus? Nee, Christus, ons het dit so mooi gesing, die koning van my hart. Goed, en um, so ons kan baie keer vastgevang wees in ons godsdienstige denken. Ons kan van Christus weet sonder om, om te ken in een intieme verhouding met hom. Nou, ons sal sê ons is lief vir alle mense. Is dit nie so nie? Ek kan by jou kom vir oogend, ek kan sê ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, pastoor, vir Romien, ons is lief vir allemaal. As ek nou vanmorgen by jou vrou kom, en ek kyk haar sy in die oor, en ek sê van, Jezus, ek is dol verlief op jou. <laughs> is daar iets anders? Dit is iets anders as net lief, nee. Um, en baie keer verloor ons hierdie liefde. En om vir Jezus te sê vandag, ek is dol verlief op jou. Ek is net lief vir jou nie. Ek is dol verlief op jou, as Christus, vir wat jy vir my gedoen het. En baie keer keer ons godsdienstige paradigma en ons raamwerk tot ons werkelijke intieme verhouding met Jesus kan nie. Dis waar oor het gaan. Is dit nie so nie? Gaan nie vir ochend rarig oor lichthuis nie. Gaan nie rarig oor een kerk nie. Dit gaan nie rarig oor die pastoor of die kerkraad of wie ook al nie. Dit gaan vir more oor ek is intiem verlief op Jesus. Kan ons amen sê? Amen sê, dis waar, ek het een intieme verhouding, hy is nie abstracte God ergens in die jimmel nie, hy is nie my ou baas of my meester nie, nie en nie, daar is een intieme verhouding, en dis waar we het vir ochend gaan, die groeiende verhouding met Jesus. Hy sê in vers 3, Jesus antwoord en sê van, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, die woord beteken, wedergeboorte, tweede geboorte, niet gebore, dan hy of sy die koninkryk, koninkryk beteken Godse heerskapie, Godse genade, Godse kracht, Godse liefde, Godse goedheid, sy manier van doen, gaan hy nie kan sien en ervaar nie. So iets moet gebeur om in verhouding met Jesus te kom. Iets moet gebeur in my leven om in hierdie intieme verhouding te kom en ons praat daarvan as weergebore of bekering. Daar is baie woorde daarvoor. Ons praat oor groeifases, jy gaan sien elke keer 
sit ons, daar is die kleeterfase, ons begin met die baba en die kleeter, die kunnen niet daar dop hou. So die dier om Godse Koninkryk binnen te gaan, is wedergeboor. Om Jezus een team te ken, gaan nie oor boek ken is nie. Jy kan die hele Bijbel van Genesis tot openbaring ken, maar je kan die Christus ken nie. Daar is nie een verhouding en nog meer een intieme verhouding met Jezus nie. God kan een abstracte God vir jou word. Lukas 17, 20 sê die volgende, hy sê, en toe hy dier die fariseers gevraas, wanneer die koninkryk van God kom, sal kom met die heilige antwoord gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Uiterlik, innerlik. En hulle sal nie sê, hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is waar. Wat sê hy? Is binnen in jylle. Wow! Jesus sê, ons kyk nie na een koninkryk, wat uiterlik is. Ons kyk nie vanmorgen na een dominatie of een kerk. Ons kyk vanmorgen of een theologische denkwijse nie. Hy sê die koninkryk, een intieme verhouding met my beteken, dat ek binnen in jylle sal wees. Dis wat hy vir hulle sê, die, die aardse Jesus staan voor hulle. Die aardse Jesus, hy sê maar, daar gaan een tyd kom, dat hierdie aardse Jesus nie meer hier gaan wees nie, waar gaan ek wees, ek gaan binnen in jylle wees. Wow, wow, waar is Jesus vanmorgen? Waar is hy? Hy is binnen in ons. 24-7 het ek een intieme verhouding met hierdie Jesus. As ek by hierdie kerk uitstap, dan los ek om nie nie, of as ek kom, dan kom hy skielik nie. Vir 24-7 elke dag, elke oomblik is Christus in my. Die koninkryk van God is hier. Nie uiterlijke dinge nie. Innerlik, God is binnen in ons. Hy sê, ons bid nie dat die koninkryk moet kom nie. In Christus het ons reeds die koninkryk ontvang. Het is nie wonderlik nie. Toe Jesus op aarde was, wat het hy geleer? Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskiet. Maar wat het intussen gebeur? Die skrif sê ons Jesus meer as een aardse persoon nie. Soos wat die disciples omgeken het nie. Hoe ken ons Christus vandag? Ons ken Christus vandag as die een wat in ons voer. Galaties 2.20 sê die volgende, hy sê, Paulus, hy sê, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Tjaan het gesê, jylle bring jylle bybels die stas al. Het allemaal jylle bybels die stas? Hy sê, Christus leef in my. Paulus sê, ek leef nie meer, die Christus leef in my. Hy sê, en die lewe wat ek lewe, op hierdie aarde lewe ek, dier die geloof van die Seen van God. Die Engels sê dit baie mooi, King James, hy sê, I am crucified with Christ, yet I live, but not I. Christ lives in me, and the life I live in this body, I live by the faith of the Son of God. Not in the faith I live by, His faith. Amen. Christus, Paulus kom tot die, 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 die slotsom, maar dat Christus leef binnen in my. Christus is my lewe. Ek het een verhouding, een intieme verhouding met hierdie Jesus wat in my lewe. Amen. En ek leef dier sy geloof, nie dier my geloof nie. Dier sy geloof, ek maak staat op sy geloof. Groeifases, die volgende een, is die kindfase, onthou hoe ons groei, ons praat van geestelike groei, is jy bezig om geestelik te groei, of is jy dalk in een stagnasie proces, of in een tydperk van jou leven, of dalk het jy verkoop, dalk sit jy vanmorgen dier goed wat in jou leven gebeur het, en ek wonder is God nog daar, is hy nog gewerkelijkheid, groeifases, Johannes 3,16 sê, want uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die geest gebore is, is geest. 
Christus, wat die koninkryk van God verteenwoordig, is in ons menselijke geest geplant dier wedergeboorte. Die dag toe jy Jezus toelaat in jou leven, en jou leven opstel, wat gebeur? Christus het in jou kom woning maak. En dit kon Nicodemus nie verstaan nie, want hy het gedink, waar is ou man, hoe kan hy weer gebore word? Want hy het gepraat van een uitgedink aan een vleeslike wedergebore, terwijl Jesus sê van, nee, 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 jy moet geestelik weergebore word. Jesus moet in jou leven kom woon. Amen. Jy moet jou harts dier oopmaak en om toelaat om in te kom en om self in te grafeer in jou leven deel te word van jou menswees. Dit het een werkelijkheid geword op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort alle maalteenwoordig. Jullie gaan onthou die dag van Pinkster en Christus die woord op hulle harte gegrafeer is. Johannes 14 sê Jesus, onthou toe hy praat van die parakletos, die advocaat. Hy sê ek gaan weg, maar ek sal iemand anders stuur, net soos ek. Is dit so? En hy sal by julle wees en in julle wees. Waar is Jesus vir oogend? In ons. Kan ons dit vir mekaar sê? Glo ons dit vir moore? My verhouding, my groei, is in die Christus wat in my is. Ek kan nie meer van Jesus heen. Is dit so? Ek kan nie meer van Jesus kry nie. Want Jesus is klaar binnen in my. Wat ek wel kan doen, dier te groei, dier meer te ontdek van hierdie Jesus, wat klaar in my is. So ek kan nie sing, jy weet as een ou koorkie, wat ons altyd gesing het as kinders, dan sing ons, of toe ons jong, jong was, dan sing ons, more of you, Jesus, more of you, more of you, Lord, more of you, I declare, I just, can you like koorkie? Just want more of you. Maar is eindelijk foutief, want Christus is klaar hier. Wat ek sing is, jyre, ek wil meer ontdek van jou manifesteer jouself, ek wil groei in my christenskap, om meer te weet van jou in hierdie verhouding. Groeifases, ons praat, ons is nou daar by, ek kan gaan nou volgende tiener, die tienerfase, soos wat ons groei, dier ons christelike gemeenskap, in hierdie intieme verhouding met Jesus. Handelinge 2 vers 38 sê die volgende, en Peter sê vir hulle, bekeer julle, Onthou jylle op handelinge, wat in handelinge gebeur het, handelinge 2, die heilige kees is uitgestort, en al die nazies volke was daar, en hulle sien hierdie spektakel, spektakel by sê, nie, maar jylle is dronk, en Petrus staan op, en hy verkondig die evangelie, en nou vraag hulle vol na hulle die evangelie gehoor het, van Jesus Christus, vraag wat moet ons doen, en hy sê, bekeer jylle, die woorde die op verandering van gedagtes, en sluit hier, die ontvangst van die evangelie in. En laat elkeen van julle gedoop word, sê vir hulle, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Die oomblik wat ek Jesus anneem, as my persoonlijke saligmaker, die oomblik wat ek hom anneem, in hierdie liefdesverhouding met my, wat gebeur, die Heilige Gees, kom woon in my lewe, soos wat Jesus gesê het, uiteindelik het geprofiteer, die geest sal by julle wees, en in julle wees. Hy sê, ek sal julle nooit begewe, of verlaat nie. 2 Petrus 1 vers 4, sê die so mooi, hy sê die volgende, hy sê, waar dier hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, so dat julle daar dier deelgenote, Hy Griekse woord beteken een vernoot, een kameraad, een metgesel kan word van die godelike natuur, bedoelende die enigste en ware God, drie eenheid van Christus, die heilige geest, die vader, nadat jylle die verdorvenheid ontvlug het, wat dier begeerlik jylle in die wereld inkom. Wat sê Petrus? Hy sê iets astronomies. Hy sê, die oomblik wat jy Jezus anneem, ontvang jy Godse natuur, een godelike natuur. 
Ik sta in een verhouding met Christus. Ik heb mijn vader zijn natuur, die drie eenheid. Christus, die Heilige Geest, die Vader, is die abstract ergens in die jimmel. Nee, ons kan een verhouding, hoor my vanmorgen, een verhouding hee met Christus, een intieme verhouding. Na 60 jaar wat ik Jesus dien, is ik nog steeds bezig om te ontdek wie hierdie Christus in my is. Het is wonderlik nie. Elke dag, Elke dag is daar iets niet in hierdie verhouding. Een groeiende verhouding. Die Vesies 4 vers 13 sê, Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, ons allemaal, en van die kennis van die Seen van God, tot de volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, wat beteken daar volledigheid of volheid, tot een volwassen man. Ons moet groei geestelik in ons christelijke leven, in hierdie intieme verhouding, tot een volwassen man en een vrouw in Christus. Jy sien, Dis wat Paulus sê, waar jy en ek en jy op pad is, is na geestelike volwassenheid om nie meer een baba te wees in die Heere nie, maar te groei dier hierdie cyclus na volwassenheid in Jesus. Amal ken vir klein Bia Mai, dis nou my klinken. Nou, Bia Mai het nou twee, drie daar by ons geblei, of Romeens net om wat Jan herstel kans te gee, en uh, Wat doen bij aan mij? Bij aan mij lach en zij is vriendelijk. En wat doen zij toch? Ze maken haar doekie nat en veel. Is het niet zo so niet? En zij honger vermeld. Dus om drink een baba. Nou is het natuurlijk aan bij aan mij om zo so op te treden. Natuurlijk, want zij is een baba. En nou geestelijk geweest. Maar as bij my 21 jaar oud is, en sy sta nie voor, en sy doen nog al die dinge van een baba, gaan het natuurlijk wees. Is nie natuurlijk. En dis wat Paulus vir ons verleer, vir my en jou vandag, moet nie in een baba fase bly nie, maar groei na volwassenheid in Christus. Amen. Groei, word een volwassen man en een vrou, hy praat van die volle groote van Jesus. Want as mense na my en jou kyk, wat sien hulle eindelijk in ons? Hulle sien Christus. Want wat sê Paulus? Paulus sê, ek leef nie meer nie. Ek is dood. Het is Christus wat in my leef. So dat ons nie meer kinder sal wees, hy sê. Dit wil sê, a baba, a minderjarige. Vergierlijke, eenvoudige mens en onvolwasse Christen. Wat soos a golf heen en weer geslinger en gedraai word dier elke wind van liering dier die bedreere vry van die mense, dier die sleeheid om lustigheid tot dwaling te bring. Hy sê, meer rondgeslinger, word volwasse man in jou uitkijk, word volwasse in jou geestelike lewe. Dat jy kan identificeer tussen waar en vals. Is dit nie so nie? Wat reg is, wat verkeerd is, wat goed is, wat kwaad is. Jy weet, jy nog luister ek na een prediker, En, uh, en hy sê die volgende, hy sê, as nou Engels, ek sê nou net Afrikaans, so, hy sê, ek voel in my hart, as uh, hierdie telefons, hierdie wat vir geld in samel, hy sê, die eerste 7 persoene wat een duizend dollar gee, wat een duizend dollar nou gaan gee, die Heere sê vir my, ek gaan sy kind red, ek gaan hy sien van jou, of hy dochter van jou red, as jy een duizend dollar gaan gee. Huh? Hoe absurd is dit? En mense vat dit. Mense stier miljoene rande, want hulle dink, God gaan nou my kind red. Kom, ek sê vir jou, die Heere wil meer as ooit jou kind red, jy hoef om niks te gee nie. Die Heere het om lief, amen, die Heere het gesterwe, Jesus aan die kruis van God goed. Volwassenheid maak, dat ons kan identificeer, en onderscheidingsvermoe het, van ons volwassen Christus is, tussen reg en verkeer dat ons nie meer soos golwe, jyn en weer rondgeslinger word. Vast, en vastig, sterk in die Heere, sterk in sy autoriteit, weet wie ons is, ons identiteit, wat is ons identiteit, Paulus sê dit vir ons, Christus in ons. Ek hoef nie meer skaam oor my geloof te wees, of inferie te wees, om, 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 
Want in Christus is nie, ek kan autoriteit hee, ek kan gesag hee, in die skrif, amen. Want ek word volwasse, en ek groei, in die Heere. Groeifases, jongman, daar is die volgende een, is die jongman fase, nou hoor wat sê in Johannes 2 vers 12, hy sê, ek skryf aan julle my kinders, die Grieks daar is klein seens, of liewe seens en dochters, omdat die sondes julle vergewe is. Is julle vergewe al Godse seens en dochters, geniet hierdie voorrecht om sy naam ontvol. Wat sê hy? Hy begin hierdie skrywe aan die kinders. Die kinders, die woord, sluit allemaal vandag in. Ga nie oor jou ouderdom nie. Sluit allemaal vandag in. Wat sê hy? Hy sê ek skryf aan julle. En weet julle wat? Al julle sondes is vir? Nie mooi nie. As jy Jesus anneem, Christus anneem, en jy begin daar intieme verhouding met hom, sondes van die verlede, die hede, die toekomst, sê die skrif, het God uitgewis. Ek dink nooit meer daar aan nie. So, hy praat met ons as kinders, daar gaan hy voort in die volgende tekst, hy sê, ek skryf aan jylle vaders in die Heere, vaders, die vaders toepasselijk uitgekend vir hulle geestelike ouderdom, en word gekenmerk dier kennis. Een vader in die Heere, Geestelik gesproken is iemand wat een pad saam met God stap, wat God leer ken het, in hierdie intieme verhouding met die Heere. Nou moet ek dit by sê, om een kind in die Heere te wees en een vader, maak jou nie superior nie, maak nie dat jy beter is nie, ons allemaal is op die selfe vlak, ons moet onthou, maar in ons groeiproces verskil ons vanmorgen, dis belangrijk. Hy sê, die vader is toepasselijk uitgeken aan hulle geestelike ouderom wil gekenmerk door die Heere, Kennis, kennis, omdat jylle omken wat van die begin af is. Hans sê, ek skryf van jylle jongmanne, geestelik, een jongman, een vrou, die jongman vrou toepasselik uitgeken vir hulle activiteite en konflik. Daar stuie in ons geestelike loop met die Heere en groei waar daar konflik is. Is dit nie so nie? Waar daar krisisse kom, waar daar aanvallen kom in ons leven en die vijand focus op ons, dis wat hy sê, en die vies hier sê, staan vast, staan vast, beklee jylle self, teen die ansla van die vijand, hoor my vanmorgen, die vijand is een werkelijkheid, die geest is vijand, is een werkelijkheid, sê die skrif, en hy kom, en hy bring ansla teen jou, en dis waarom hy sê, staan vast, dat jy nie sal struikel of val nie, staan vast in die Heere, die jongman, het geleer, om vast te staan, die jongman vrou toepasselijk uitgeken aan die activiteit en konflik. Omdat jylle die bose oorwen het. Ek skryf aan jylle kinders, hier praat hy van klein kinders, een jong kind, een seen, een dochterkie, omdat jylle die vader ken. So wat sê hy? Hy sê daar is kinderkies in die heren. Ons ken die vader, hy het ons sondes vergewe, ons weg, ons sondes weggeneem. Dan is daar jong manne, wat gegroei het in die Heere, dier die konflikt, dier staan het, die ansla van die lewe, die aanvallen, die versoekinge, manne, vrouwe, hulle is dier die proces, en dan beweeg ons in vaderskap in. Volgende, en hy sê ek, het aan julle geskrywe vaders, praat van volwassenheid, opgeleid, toegerust, seens en dochters word geplant, omdat jylle omken wat van die begin af is. Ek het aan jylle geskrywe jongmanne, omdat jylle sterk is, um, geestelik so ontwikkel het en nou instaan om aan die aanvallen van Satan te weerstaan en die woord van die Heere is in jylle. Christus die Logos, die woord van God, van wie gesê kan word dat hy in jylle is en in jylle bly, omdat sy genade in jylle harte ingeplant is, genoem Christus, en jylle die bose oorwin het. Jongmanne, staan sterk. Vaders, ken die woord. Wat doen een vader, wat doen een moeder? Hulle reproduceer. God wil vir my en jou op die plek bring, waar ons geestelike vaders en moeders word in die Heere. En het gaan nie vandag oor jou ouderdom nie. Jy kan een jong christen wees, maar streeds, of reeds in beweging, in vaderskap. Ons moet dit onthou. Dis wat die Heere vir my en jou wil bring, vaders in die Heere, standvastig 
in die Heere, wat de invloed oop op ander het. 2 Timotheus 3, 16 sê die volgende, Hy sê die hele skrif is door God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid. Hoe het die jongmanne oorwin? Wat het hy gesê? Door die woord. Die woord, Christus woon in jou. Maar als ook een woord wat jy fysies lees vandag, die Bijbel. Hoe het hulle oorwin Dier die woord. Wat doen die woord? Die woord geef ons lering, weerlegging, terechtwijzing, tot die onderwijzing, in gerechtigheid, om in die rechte verhouding met God te staan. Om te groei, kom dier die woord. Die logos. Die volgende een, sê die volgende, hy sê, volgende schrijf, hy sê, ons lees die woord. Ons hoor die woord, ons absorbeer die woord, ons spreek die woord, ons handel volgens die woord. Wat laat my en jou van een geestelike baba groei tot een vader, sê hy hier, die woord, die logos. Ons lees die woord. Wanneer ek en jy bybelstudie doen, wanneer jy na preek luister, of in een klein groep, of waar ook al, jy die woord inneem, wat gebeur, die woord, onthou ons praat van die logos, die woord van God, jy hoor dit met jou oore, jy absorbeer dit in jou gees, jy begin die woord spreek, jy begin handel daarop, en wat gebeur dit, het een inpak in jou lewe. Punt 6 daar, die logos is die geskrewe woord, Maar wanneer ek om spreek, spreek ek Rema. Kom ons noem een voorbeeld. Die vijand kom by jou. En hy sê vir jou man, jy gaan het nie maak in die lewe nie. Jy gaan het nie maak. Niemand is lief vir jou nie. Of jou werksomstandighede, jou verhouding, jou hevelik, jy gaan het nie maak nie. Nou wat doen ek? Ek lees die logos. Wat sê die logos? Ek is tot alles in staat dier Christus. Wat sê die logos? Ek is meer as een oorwinnaar in Christus. Ek is tot alles of, of altyd in oorwinning, in een triomf toch in Christus. So wat doen ek? Ek hanteer die leen met die waarheid. So ek lees die logos en wat ek nou doen, ek activeer om en ek spreek om uit in my leven. En hy word het werkelijkheid. Dis hoe ek groei van baba na volwassene. 2 Timotheus 3, 17 sê die volgende, hy sê, so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome doeger is. Volkome kan wees. Die mens van God, ek en jy wat hier sit vanmorgen, volkome kan wees vir dit God vir ons toebereid om te doen. Dit wat hy wil hee, ek en jy moet doen. Die woord, die heilige gees, sal jou volkome toeris, vir dit wat God wil hee, jy moet doen. Kom ons kyk daar na die laaste ene. So jy kan jouself evalueer vanmorgen, waar staan ek, in my geestelike wandel? Is ek a baba? Is ek, ek dink ergens my daar nog een peter ook in kom. Is ek a kleter? Is ek een kind, is ek een tiener, is ek al een jongman, of is ek een vader in die Heere? Waar staan ek geestelik? En ek wil ons my net bid, en jy weet waar jy staan vanmorgen. Dit is die Heere, ek besef dat ek het gestagneer, ek het een kind geblei in die Heere, ek het ook een baba geblei, of ek het gegroei, en hier by jongman vaas het iets in my leven gebeur, en ek het weer verkoud, ek het weer gaan terug sit, wat my geestelike groei aan betreft. Vader, ek bid vanmorgen, dat u dier die heilige gees, weer die vlam van Christus, die passie vir Christus, die intieme verhouding van Jesus weer in my hart sal wakker maak. Kan ons dit doen? Ek is verlief op Jesus. Is jy, jy verlief op Jesus, dan is jy op een goeie plek. 
is die Heere in hierdie verhouding, wil ek groei beleef vandag. Maar dan nie kom een dag by my, as hy jare, jare in die kerk, as ek 50 jaar plus, as hy kom sit by my en sy heil, as hy sê, weet jy wat, ek ken vir 50 jaar die Heere, ken, Ik was op al die raden van die kerk, die sisters komitee, al die komitees, koek gebak, al die goed gedoen, wat die kerk vereis van my, en sy ween, ek sê vir jou sy ween, en sy sê wie wat, ek het nie verhouding met Jesus nie. My hart het gebreek, wat sy na 50 jaar besê, ek het nie verhouding met Jesus nie. Ek was nooit gegroeid in my geestes nie. Aan ander goed het ek gegroeid. Aan my activiteit het ek gegroeid. Ek kan selfs om my bybel lees groei. Maar daar is nie een intieme verhouding met Jesus. Ek het nie een verhouding met hom nie. Eindelijk ken ek hom nie. Wat een hartseer situasie. En het was my vreegde daai dag. Om saam met haar te bid. En werkelijk wat sy hart vir Jesus oopmaak. En sy Jesus, kom in my leven. Ek besef vandag, ek het het gemis, na al die jare. Ek het het gemis, dat ek soos die rover aan die kruis. Maar Jesus sê vaar, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees vir hom. En ek wil net saam met ons een gebed doen, en as jy ingesluit is daarin, wat jy daak op die plek kom, waar jy besef vandag, maar jy weet, ek het nie intieme verhouding met Jesus nie. Ek ken die kerk, ken die mense van die kerk, die programme, al die goed, alles is mooi en recht, maar ek het nie een intieme verhouding met Jesus nie, dan wil ek hee, jy moet saam met my lief bid, kan ons staan, kan ons net een oomlik staan, vader baie dankie vir die voorrecht wat ons het om hier te wees, heren, en vanmorgen soek ons u nie, jy is nie God daar boe nie, jy is hier met ons, by ons, jy is in ons, en vader, hier staan kostbare mense voor u vandag, En vader, miskien is daar iemand wat sê, maar ek is nie verlief op Jesus nie. Ek ken hom, ek weet van hom. Ek kan sê dat ek is lief vir hom, maar daar is nie een verliefdheid nie. Daai vier is nie daar nie. Om ons bid vandag, Heilige Geest, dat jy sal kom en daai vier weer in ons hart aan die brand sal steek. Vader, miskien is daar iemand wat besef, maar ek ken die kerk. Ek is baie godsdienstig maar die een waar oor het gaan, ken ek nie, weet ek nie werkelijk van. Lek bid, Heere, dat die Heilige Geest sal inkom en elke mens haar wat so voel en transformatie sal bring en herstel sal bring en dat wedergeboorte kan plaasvind in elke een van ons in die naam van Jesus. Vader, ek nooi in my hart, Vader, ek nooi in my leven, kom sit op die troon van my leven, as my Heer en my meester, en dat ek in hierdie oomlik, hierdie verhouding sal begin, een intieme verhouding, waar een groei sal plaasvind, tot ek kom op die plek van volwassenheid, in Jesus naam. Ek bid dat jy sal seer aanraak vanmorgen, heilige geest, dat jy sal pijn in die leven van mense sal aanraak, wat dalk te leer gesteld is, te leer gesteld in een kerk, maar vergeet het van een intieme verhouding met Jesus. Vader, ek bid vir geheling, ek bid vir fysische heling vanmorgen, waar daar pijn is, waar daar seer is, jyre, waar daar dalk bitterheid is en kwaad is, bid ons vir totale heling van die kerk en die lichaam van Jesus. Want as ons jy intiem ken, verander alles, jyre. En om ons intieme verhouding met Jesus het, dan verander my hevelik, dan verander my verhoudinge, my leven, my bezigheid, alles verander, want dan hanteer ek alles van uit Jesus, in hierdie verhouding met Jesus, en dis wat ons bid vanmorgen, wat ons in hierdie verhouding sal groei, na volwassenheid, in Jesus' wonderlijke naam. Amen.